Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh qua đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Chương trình nhằm nâng cao các kỹ năng tiếng Anh thông qua các câu chuyện về hãng hàng không giá rẻ có trụ sở ở thành phố Freeport. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 5 trong loạt bài này. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng nghe xem chuyện gì đã xảy ra ở bài học lần trước. Obla Air is about the lives of the staff and passengers of a budget airline based in the city of Freeport. Lái xe taxi Ken J kể cho Bessie, quản lý văn phòng Obla, là anh vừa nhìn thấy cơ trưởng Obla trong thị trấn. Dáng vẻ ông ấy thế nào nhỉ? I just saw your captain in town walking along like he had the weight of the whole world on his shoulders. Hey, captain, I shout to him, cheer up. Life is too short for long faces. Take a ride in my cab. No thanks, he says. I haven't got money to waste on cab rides with you. Right now, I need every penny I can get. Oh dear, that does not sound like good news. Lái xe taxi Ken J kể cho Bessie, quản lý văn phòng Opla, là anh vừa nhìn thấy cơ trưởng Opla trong thị trấn. Dáng vẻ ông ấy trông thế nào nhỉ? He was walking along like he had the weight of the world on his shoulders. Ông ấy bước đi như thể đang gánh sức nặng của cả thế giới trên đôi vai. Tại sao vậy? Because he needs money. Cơ trưởng đang cần tiền để trả hóa đơn nhiên liệu. Nếu không thì chuyến bay đến London trong tuần này sẽ không thể cất cánh được. Nhưng sau cuộc gặp gỡ không thành với quản lý ngân hàng, ông cần nghĩ thêm giải pháp khác. Vậy giải pháp đó là gì? Mời các bạn nghe tiếp để biết cơ trưởng đang cố kiếm thêm tiền bằng cách nào. Trong khi các bạn nghe, hãy trả lời các câu hỏi sau. What is the captain's new way of raising money? Cách kiếm tiền mới của cơ trưởng là gì? How does Betsy react to it? Betsy đã phản ứng như thế nào với ý tưởng đó? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Oh, not again. I'll answer it. Hello, Obla Air. No, I'm sorry. This week's flight is fully booked. <laughs> well, we're both men of the world, aren't we, Captain? <laughs> I knew you'd see sense. Absolutely right, Mr. Chambers. Uh, good afternoon, everybody. Uh, good afternoon. Is everything all right? I don't know, Captain. You tell us. Perhaps you could start by explaining why Mr. Chambers is back in the office so soon. Uh, because Mr. Chambers has come to collect his ticket for Friday. His business class ticket for Friday. <laughs> Isn't that right, Captain? Mr. Chambers, I thought I explained to you. It's all right, Betsy. Mr. Chambers and I have come to a little arrangement. <laughs> We met in town, you see, and had lunch together. <laughs> yeah, a very nice lunch. Yes, I am sure. And, well, anyway, um, I've agreed that we'll provide him with a special service on our flight to London on Friday. A reserved seat, <laughs> a nice meal, something to drink. <laughs> And, of course, he'll pay us a special price. <laughs> yeah, in cash. So, Pavi, could you just print the ticket for him? Seat 1A, I think. Mm -hmm. It is a window seat you'd like, isn't it, Mr. Chambers? Uh, that's right, Captain. Uh, I always have a window seat. I love the view. Just one moment, Pavi. Captain, I think you and I need to have a little chat. Can it wait? Outside. Now. Vậy cái kiếm tiền mới của cơ trưởng là như thế nào? He sold a business class ticket to Vinnie Chambers. Ông ta định bán vé hạng thương gia cho Vinnie Chambers, cho dù bình thường thì Oplae không bán vé hạng thương gia. Bởi Vinnie Chambers sẵn sàng trả bằng tiền mặt mà cơ trưởng thì lại đang rất cần tiền mặt. Tuy nhiên, Bessie đã phản ứng thế nào? She's not happy. She says to the captain, "I think you and I Need to have a little chat outside now. Vâng, cô ấy không vui và yêu cầu được nói chuyện riêng với cơ trưởng. Như chúng ta đã biết trong loạt tình huống trước, Bessie là tiếp người mà ngay cả cơ trưởng cũng không thể từ chối. Oplae, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do đài tiếng nói Việt Nam phối hợp với hội đồng Anh thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại giữa Bessie và cơ trưởng. Cơ trưởng nói với Bessie. 
Vinnie Chambers is a very important man. Vinnie Chambers là một người rất quan trọng. Và Bessie đã trả lời như thế nào? The flight's full. Surely you've sold enough tickets to pay for the fuel. Chuyến bay đã đầy khách rồi. Chắc chắn là ông đã bán vé đủ tiền để mua nhiên liệu. Vậy câu trả lời của cơ trưởng là gì? Cuối cùng Bessie bảo cơ trưởng phải làm gì? Chúng ta hãy cùng nghe nhé. Captain, the plane is full. What do you think you are doing? We can't sell a seat to Vinny Chambers when we've already sold it to somebody else. Betsy, you don't understand. Vinny Chambers is a very important man. Every one of our passengers is important, Captain. They've all got work to return to, friends to visit, family to see, weddings to attend. And what's more, they've already bought their tickets. You can't just kick one of these people off the flight. But listen, Betsy, Mr. Chambers will pay good money and that's what we need. The bank won't lend me any more and if I don't get the cash to pay for the fuel, nobody will fly to London on Friday. But the flight's full, Captain. Surely you've sold enough tickets to pay for the fuel. Uh -huh. Now, that's the problem. How many of these people paid cash for their tickets? Well, some, but not many, I suppose. It was mostly credit card. That's the way these tourists pay nowadays. Exactly. And I don't get the money from those credit cards until next month. I need cash for the fuel tomorrow or the plane doesn't leave the ground. But surely the cash from Vinnie Chambers is not enough to pay your debt to the fuel company. Well, no, that's true, but it helps. Right, Captain. You forget about Vinnie Chambers and you concentrate on getting that money. All of it, not some of it. Here is what we do. Pavi and I will phone all the passengers who have bought their tickets and ask if they'll pay in cash instead of by credit card. You go back to the bank and ask for that money again. But she said I don't no... care what she said. You go back and ask again. But first of all, you go into that office and you tell Vinnie Chambers There is no business class on Obla Air and he is still on the waiting list. Khi cơ trưởng nói với Bessie là Vinny Chambers là một người rất quan trọng, cô ấy đã trả lời như thế nào? Every one of our passengers is important, Captain. Tất cả mọi hành khách của chúng ta đều quan trọng, thưa cơ trưởng. Và Bessie giải thích thêm rằng họ phải trở về với công việc, phải gặp gỡ bạn bè, phải đi thăm gia đình, vân vân. Bessie báo cáo với cơ trưởng rằng Chuyến bay đã đầy khách, chắc chắn có đủ tiền để trả tiền nhiên liệu. Cơ trưởng đã nói gì? I don't get the money from those credit cards until next month. Tôi không thể rút được tiền từ các thẻ tín dụng đó cho đến tận tuần sau. I need cash for the fuel tomorrow or the plane doesn't leave the ground. Tôi cần tiền mặt để mua nhiên liệu cho ngày mai hoặc là máy bay sẽ không thể rời khỏi mặt đất. Ý của ông ấy là chuyến bay sẽ bị trì hoãn cho tới khi ông ấy rút được tiền mặt từ thẻ tiến dụng của khách hàng. Vậy Bessie đã đề nghị cơ trưởng làm gì? You go back into that office and you tell Vinnie Chambers there's no business class on Obla Air and he is on the waiting list. Ông hãy quay trở lại văn phòng và nói cho Vinnie Chambers biết là không có ghế hạng thương gia trên chuyến bay của Obla Air. Ông ấy vẫn đang ở trong danh sách chờ. Bessie tin rằng hãng không cần tiền của ông Vinnie Chambers bởi vì cô ấy và Pavi sẽ gọi điện thoại yêu cầu khách hàng thay vì trả bằng thẻ tín dụng, hãy trả bằng tiền mặt. Cô ấy cũng đề nghị cơ trưởng quay trở lại ngân hàng và yêu cầu vay tiền lần nữa. Liệu kế hoạch của Bessie có thành công không? Chúng ta sẽ biết trong chương trình lần sau. Các bạn đừng quên là có thể tìm thêm tài liệu học tiếng Anh tại trang web learnenglish.britishcouncil.org Trước khi kết thúc bài học, chúng ta cùng nhắc lại một số nội dung chính từ đầu câu chuyện về hãng hàng không Opla Air. Trong bài học đầu tiên, chúng ta đã biết ông Vinnie Chambers là người đã đi ra khỏi văn phòng Opla Air khi được thông báo là không thể mua vé máy bay hạng thương gia đến London. Excuse me, what kind of airline is this? You got no business class seats. Your captain's got no money in his pocket and your office is not much better than a shed. Do you know what? I think I'll take my business elsewhere. 
Nhưng ông Vinny cũng đã không may mắn trong việc mua vé hạng thương gia ở nơi khác, bởi vì đang có cuộc đình công của ngành hàng không, có nghĩa là Oplae là hãng duy nhất có chuyến bay đến London tuần sau. Đây là đoạn đối thoại Bessie báo tin cho cơ trưởng. But Captain, don't you know, there is an airline strike in London. I'm sorry? There is an airline strike in London. Obla Air is the only airline flying out of Freeport this week. <laughs> You're joking. I'm absolutely serious. When we open those doors tomorrow morning, there are going to be queues of people trying to get on our flight. We can sell every seat on the plane, no problem. This is our big chance, Captain. Ngày hôm sau, văn phòng Opla rất đông khách. Họ đang cố gắng mua vé máy bay. Trong số đó có Vinny Chambers. Đây là tình huống ông ta cố gắng chen lên đầu dãy xếp hàng. You can't push to the front of the queue like that. You wait in line like everyone else. Yeah, absolutely right. Get, get to the back. Absolutely. Oh, come on. I'm here now. You might as well sell me a ticket. There's only one of me after all. One ticket to London. Business class. How many times do I have to tell you? There is no business class on Obla Air. Now, get to the back of the queue. What? Get to the back of the queue. Now. Mọi việc dường như đang diễn ra rất tốt đối với Oplae, nhưng cơ trưởng thì vẫn đang gặp rắc rối. Ông đã giải thích với bà Kershori, quản lý ngân hàng như sau. And the thing is, well, in order to fly on Friday, I need to pay my fuel bill and in order to do that, I'm going to have to borrow just a little more money, not much, not for long, just a bit, for about a week. That'll be okay, won't it? Oh, Captain. Captain. If it was my decision, I'd lend you the money right now. But times have changed. Cơ trưởng không phải là người duy nhất đang gặp rắc rối. Ông Vinny Chamber cuối cùng cũng xếp hàng đến lượt, nhưng điều gì đã xảy ra? Now, I want one ticket on Friday to London. Business class. Mr. Chambers, I've told you a hundred times. There are no business class seats on Obla Air. In fact, there are no seats at all on Friday. What? Are you sure? That's what the computer says. Look, that lady bought the last seat. This can't be right. Let me see. Oh, yes. Sorry, Mr. Chambers. The flight's fully booked, I'm afraid. Thưa các bạn, trong đoạn hội thoại trên, chúng ta thấy cho dù không mua được vé ở văn phòng, nhưng khi rời khỏi phòng bán vé, ông Vinny đã có một thỏa thuận nhỏ với chính cơ trưởng Opla, và chúng ta đều biết Betsy hoàn toàn không đồng tình với thỏa thuận đó. Liệu Vinny Chambers có tiếp tục xoay sở để có một ghế trên chuyến bay tới London không? Và cơ trưởng Opla có kiếm được tiền để đảm bảo là máy bay cất cánh không? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần 2 của câu chuyện. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.